வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் இன்றைக்கி கார்த்தால் அதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது நேற்று நாளைக்கு வரும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பட் நேற்று கார்த்தாலேருந்து உங்களுக்கு வீடியோ வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆல்பின் கார்த்தி சந்தர் ரூபேஷ் அருணுக்கெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் பெருசாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மழையில் நீஞ்சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃபீஸில் ஒன்றும் இன்டர்நெட் ஆனால் இன்டர்நெட் அடுத்த ஆனாலத்துக்கு பல நேரங்கள் பல வருஷங்கள் ஆகும் போல் இருக்குது எதை கேட்டாலும் ஹெட் ஆஃபீஸில் தான் பேசணுங்கிறான் மூணு செப்பரேட் கனெக்ஷன் வச்சுருக்கோம் மூணு பேரும் இழுத்துட்ருக்காங்க இது வந்து ஹார்ட் ஆஃப் சென்னையில் இது தான் இங்கே ரீசன்னா நீங்கள்லாம் படுற கட்டம் எங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் எங்கள் டீமில் பல மெம்பர் வீட்டிலலாம் தண்ணி இருக்குது அதனால் அவங்க கட்டப்படுறாங்க ஸோ ஸ்டே சேஃப் அண்ட் மை டீம் வந்து என்ஆர்மஸ் எஃபர்ட் போட்டு உங்களுக்காக தொகுப்பை கொண்டு வந்திருக்காங்க திங்கிங் ட்வைஸ் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தில் இது மூணாவது பாகம் இந்த மூணாவது பாகத்தில் பிளானிங் ஃபேலசி அப்படிங்கிறத ஒன்று சொல்லலாம் தட் இஸ் ஒரு வேலையை முடிக்கிறத எவ்வளோ நேரம் ஆகுங்கிறத நம்ம கமிட் பண்ணுறது ஒரு காமன் பிட்ஃபால் ப்ரெஷர் போட்டனா இன்றைக்குள்ளே முடிச்சு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிச்சயமாக அதுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக அந்த டைமில் பண்ண முடியாது எஸ்பெஷலி ஒரு கிளைண்ட் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்த கேட்டார்னா நான் இந்த டைம்குள்ளே முடிச்சு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து அதுக்குள்ளே முடிச்சு விடணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கிளைண்ட் போட்ட ப்ரெஷரில் டைம் ரிக்வயர்டு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி ஓவர் எஸ்டிமேஷன் நம்ம ஆப்டமிஸ்டிக்காக ஒரு டைம் கொடுத்துருவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் அது ஃபெயில் ஆகிடும் கிளைண்ட் வந்து நம்மளை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டான் கிளைண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவான்னா எப்போதும் இது மாதிரி ஓவர் கமிட் பண்ணிவிட்டு அண்டர் டெலிவர் பண்ணுவாங்கன்னு இது பேர் பிளானிங் ஃபேலசின்னு பேர் இது பிஹேவியர் எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இதை நம்ம எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டபுள் டைம் நீங்கள் கேட்டு வாங்க தெரியணும் அந்த டபுள் டைம் கேட்டு வாங்கிறச்ச உங்கள் இமீடியட் பாஸ் ஒத்துக்க மாட்டான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் சைன் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஒரு வேலை ரெண்டு நாள் ஆகும்னா நீங்கள் நாலு நாள் கேட்டு மூணு நாளில் சைன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டரை நாளில் முடிச்சிடலாம் வேலையை அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் தி டைம் நீங்கள் வந்து ஆன் டைம் டெலிவரி கொண்டு வந்துடுவீங்க ஆன் டைம் டெலிவரி நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் பாஸும் சரி உங்கள் கிளைண்ட்டும் சரி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க பட் முந்நூறு டீம் வந்து அதை ஒரு நாளில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெண்டரை நாள் கேட்டிங்கன்னா காரித்து போவாங்க ஸோ பேசிக்காகவே இதை வந்து ஒரு ஃபைன் பேலன்ஸ் இதை எப்படி எந்த வேலையை எப்படி செய்ய முடியும்னு அதனால் ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக நம்ம பிளான் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து என்ஹான்சஸ் அவர் வேல்யூ அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூஸ் எல்லாம் கேஸ்கேட் ஆகாமல் ப்ராப்ளம் தடுக்கும் சாஃப்ட்வேரில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் டெலிவரியில் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரும் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு அண்டர் ப்ராமிஸ் அண்ட் ஓவர் அச்சீவ் நம்ம எப்போதும் என்ன பண்ணுவோன்னா ஓவர் ப்ராமிஸ் அண்ட் அண்டர் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுவோம் இது கொண்டு போய் பெரிய ப்ராப்ளமில் கொண்டு வந்து விடும் ஸோ ஆல்வேஸு இந்த டெலிவரி டைமு இதிலெல்லாம் கமிட்மெண்ட்டை பக்காவாக பார்த்து கொடுங்க இது வந்து இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கேல்குலேட்டரை போடுறச்ச இது மாதிரி ஒரு பிளானிங் போடுவோம் இதில் ரெண்டு விஷயம் ப்ராப்ளம்னு எவ்வளோ நம்மளால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறதும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிவிடுவோம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருங்கிறதையும் ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிவிடுவோம் அது த ரிட்டர்னை ஆல்வேஸ் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணணும் நீங்கள் எந்த கேல்குலேட்டரை எடுத்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டுவெல் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் ப்ரான் பண்ணும் லாங் டேர்மில் ஈக்விட்டி டுவெல் பர்சன்ட் கொடுக்காது போன மூணு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கூட டுவெல் பர்சன்ட் கொடுக்கல அதனால் இந்த பிளானிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் வச்சுருக்கணும் In fact, it is better to underestimate rather than overestimate. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது ஒரு டென்னிஸ் மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ரெண்டு பேர் ஆடுற கேமு நீங்கள் ஆடுறீங்க ஆப்போசிட் டெட்டில் இன்னொருத்தன் ஆடிட்டு இருப்பான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஜீரோ சம் கேமு ஜீரோ சம் கேம்னால் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா இன்னொருத்தன் தோக்கணும் இன்னொருத்தன் தோற்றா நீங்கள் ஜெயிக்கணும் ஸோ வி ஆர் பிளேயிங் அகேன்ஸ்ட் சம்படி எல்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு எசட்டை வாங்கணும்னா இன்னொருத்தான் அதை விற்கணும் ஸோ நீங்கள் லாபம் பண்ணிங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு நோஷ்னல் லாஸ் இருக்கும் ந
ஒரு ரியலிஸ்டிக் அசஸ்மெண்ட்டு நம்மளுக்கு ஓடணும் ஃபஸ்ட்டு எப்போதும் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணணும்னா உன் பொசிஷன் தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் அசியூவ் பண்ணிக்கணும் உங்கள் பொசிஷன் தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் அசியூவ் பண்ணி வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து ஏன் உங்கள் பொசிஷன் ரைட்டுன்னு உங்களால் இன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இதை தான் சார்லி மங்கர் இன்வர்ஷன் பார் ஸோ ஆல்வேஸ் ஓவர் எஸ்டிமேட் தி அதர் பர்சன் டு நாட் அண்டர் எஸ்டிமேட்டு இன் ஈவன் இன் சேல்ஸு when you are going to make a pitch to a new client you should overestimate the ability of the client and not underestimate underestimate பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு தான் பெரிய நஷ்டம் இன்னொன்னு நம்மளோட லிமிடேஷன்ஸ் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் and we have to play within the limitations நம்ம லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியலனா நம்மால சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கவே முடியாது so first and foremost you should know your limits over estimating oneself and underestimating others can lead to bad disease outcomes idha patti charli mangar pesumbodhu i rather hire a person who has an iq of 130 but thinks an iq he has an iq of 120 rather than hiring a person who thinks he has an iq of 170 when he actually has 150 investment ku namma temperament tha vonu ஹை ஐக்கியூ வாட்னா இந்த ஹை இது ஆல்வேஸ் பி வரி பிவேர் ஆஃப் அ மேன் ஹூ ஓவர் எஸ்டிமேட் சிம் செல்ஃப் ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக ரோட் டு டிசாஸ்டர் அதனால் உங்களை உங்களே நீங்கள் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறது ஃபார் பெட்டர் தென் ஓவர் எஸ்டிமேட்டிங் யுவர் செல்ஃப் அதனால் பி கேர்ஃபுல் அடுத்தது சுச்சுவேஷ்னல் அவேர்னஸ் எது மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எது மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸுங்கிறது பல விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸை வச்சு நம்ம டிசிஷன்ஸை எப்படி வேணால் மாறும் மாற்றி போகலாம் இந்த மாற்றி போகிறச்ச உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகிடும் இதை வந்து பிஹேவியரல் எக்கனாமிக்ஸில் ப்ரைமிங்கும்பாங்க உங்களை ப்ரைம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் சேல் பண்ணேன்னா ஐ கேன் லீட் யூ அ ஸ்ட்ரே ஆன் ப்ரைஸ் அதனால் எக்ஸ்டர்னல் எலிமெண்ட்ஸ் கேன் டூ அஃபெக்ட் யுவர் டிசிஷன் மேக்கிங் சில டைம் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷத்துலேயும் இருக்கோமோ சோகத்தில் இருக்கோமோ அது மாதிரி சமயத்தில் அண்ட்ரஸ் யூ ஆர் புஷ்ட் டோன்ட் மேக் அ டிசிஷன் டிசிஷன் எடுக்கிறச்ச ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறது பெட்டர் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூன்ஸில் டிசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா தென் இட் கேன் டீ டு எக்ஸிபரன்ஸு மாட்டிக்கும் அது வந்து இனர்ஷியான்னு ஒன்று இருக்குது பவர் ஆஃப் இனர்ஷியாங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு பவர் ஆஃப் இனர்ஷியாங்கிறது வெயிட் பண்ணுறது ஸோ இந்த வெயிட்டிங் கேமுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எஸ்பெஷலி வெயிட்டிங் கேமில் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம ஆக்டிவாக பை செல் பண்ணாமல் இன்டர்நெட்டாக வெயிட் பண்ணி டிசிஷன் எடுக்காமல் இருந்தோம்னா பெட்டராக இருக்கும் இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ் முப்பத்தஞ்சில் டிவிஆர்லேயும் இதே எழுபதில் வாங்கியிருந்தோம் நானூறுரூவா வந்துருச்சுன்னோன்னா ஆறு மடங்கு காசு வந்துருச்சுன்னோன்னா விட்டுருந்தோன்னா முந்நூறு முந்நூறுரூவா லாபம் கிடச்சிருக்காது இன்றைக்கி முந்நூறுரூவாய்க்கு போகிறோம் நம்மளுக்கு எழுபது ரூபாய்க்கு வந்தது எழுநூறுரூவா ஆகிடுச்சு பத்து மடங்கு காசு ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ தான் கம்பெனி டெட் ஃப்ரீ ஆக போகிறது இப்போ தான் ராக்கெட்டில் ஏற போகிறது ஆயிரத்தி அறநூறு ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் வருத்தமாக இருக்கும் அதனால் இட் இஸ் பெட்டர் டு வெயிட் இன்றைக்கி இந்த பவர் ஆஃப் இனர்ஷியாவோட போகிறோம் இனர்ஷியாக தான் உங்களுக்கு தெரியாதது நியூட்டனுங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சாரு நியூட்டன் என்ன சொல்கிறான்னா ஏ பாடி வில் கண்டினியூ டு ஸ்டே இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அலாங் அ ஸ்ட்ரீட் லைன் அன்லஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதனால் சம்டைம்ஸ் நம்ம இனர்ஷியாலே இருக்கிறது பெட்டர் நியூட்டன் சொன்ன வழியில் போவோம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க இந்த சேனலில் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஆனால் கமெண்ட்ஸ் இதில் கமெண்ட்ஸ் எழுதி நான் பெட்டராக இருக்கும்னு நம்ம டீம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க என்கேஜ்மெண்ட் பெட்டராக இருக்கும்னு அதனால் டெஃபினட்டாக உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் இந்த வீடியோவை முடிஞ்சால் சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க அவங்கள பார்க்க வற்புறுத்துங்க நன்றி வணக்கம் குவைத்துக்கு அப்புறம் எங்க இவன் பண்ணான்னு பார்த்தும்போது இந்தியாவில் தான் பண்ணும் அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் பண்ணோம் நாங்கள் சரி நம்ம ட்ரிவேண்ட்ரம் போகலான்னு டிசைட் பண்ணோம் ஸோ ட்ரிவேண்ட்ரமில் ஜான்வரி மாதத்தில் ஒரு இவெண்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம் 
அது தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப கிட்ட வேறு அதனால் ஜான்வரியில் ட்ரிவேண்ட்ரமில் இவெண்ட் பண்ணான்னு இருக்கும் யார்னா ட்ரிவேண்ட்ரத்தில் என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ட்ரிவேண்ட்ரம் எம்பி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்னு கீழே மெயில் ஐடி இருக்குது அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க மெயில் போடுங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கொடுத்துருக்கோம் வாட்ஸ்அப்பில் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ட்ரிவேண்ட்ரத்தில் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜனவரியில் நினைக்கிறேன் ஒரு இவெண்ட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்